ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஓன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறது பதினாலு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வாரத்தோட முதல் நாள் திங்கட்கிழமை இக்விட்டி மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தின பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் நாளைக்கு பங்கு சந்தை எப்படி ஓப்பன் ஆகலாம் இப்படி ஓப்பன் ஆனா நம்ம இந்த எந்த ஸ்டாக் எல்லாம் வியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரிடிக்ஷனை பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க மத்தவங்களுக்கும் அது பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் சோ இன்னைக்கு அஹ் பதினொன்னு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வெள்ளிக்கிழமை முடிவடைந்த மார்க்கெட்டோட இறுதியில நிஃப்டி பிப்டி இருபத்தி ஆறு புள்ளிகள் டவுன்ல பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவல்ல ஒரு நெகட்டிவ் கேண்டில ஃபார்ம் பண்ணுச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ மார்க்கெட் வெள்ளிக்கிழமை எப்படி முடிவடைந்தது அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி போஸ்ட் மார்க்கெட் வீடியோல டீட்டெயில்டா பாத்திருக்கோம் அதுல நம்ம பிப்டி டூ வீக் ஹை லோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோம் அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் கொடுக்குறேன் கூடுதலா இந்த வாரம் மார்க்கெட் எப்படி எல்லாம் இருக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் தனி வீடியோல நம்ம போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ ரெண்டையுமே நான் இந்த வீடியோட எண்டில் கொடுக்குறேன் மறக்காம பாருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் ஆட் பண்றேன் இப்ப நம்ம பதினாலு ஜனவரி மாசம் பதினாலாம் தேதி இக்விட்டி மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் கணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு கீழே நாலேஜ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க ஒரு நல்ல கம்பெனி லைக் ரொம்ப ரோக்லேஜ் லோ ப்ரோ லோயஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜில் ஹை லெவல் எக்ஸ்போஷர்ஸ் கொடுக்குற உங்கள் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறதுக்கு அட்வான்ஸ்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிற ஆண்டில் உங்கள் ட்ரேடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண நீங்கள் அலைஸ் ப்ளூவில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி உங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ட்ரேடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள கன்ஃபார்மா போயிடலாம் ஆஹ் இப்ப எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூறு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே ஹேமர் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிற ஒரு டெய்லி ஸ்கேல வந்து ஜனவரி பதினொன்னாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையோட இறுதி மார்க்கெட்ல நிஃப்டி பிப்டி பதிவு செஞ்சிருக்கு ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது கூடுதலாக இந்த வாரத்தோட எண்டில் டோஜி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது மார்க்கெட் ஒரு கன்சாலிடேட்டடான மார்க்கெட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு கூடுதலாக இந்த நாளை மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் குளோபல்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்புறம் டிபெண்ட் அப்ஆன் த ஏர்னிங்ஸ் அலாங் வித் குளோபல் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாளைய மார்க்கெட் எப்படி ஓப்பன் ஆகும் அப்படிங்கிற ட்ரெண்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம நாளை மார் நாளை ஒரு எட்டு எட்டரை மணி வரைக்கும் குளோபல் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத டிபெண்ட் பண்ணி தான் முடிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுல இருந்து பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவல ஹோல்ட் பண்ணி மார்க்கெட் அப்பும் கொடுத்துச்சுன்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது அப்படிங்கிற ஒரு குரூஷியல் லெவல் அது தாண்டும் போது நம்ம அகெயின் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னும் சப்போஸ் மார்க்கெட் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது அப்படிங்கிற லெவலை தக்க வச்சுக்காம கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா பத்தாயிரத்தி அறநூத்தி ஐம்பதுல இருந்து பத்தாயிரத்தி அறநூறு எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கலாம் இதுக்கு அடுத்து எஃப்என்டோ அதாவது ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் டெரிவேட்டிவ் செக்டர்ஸில் என்ன எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க டெரிவேட்டிவ் சப்போர்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னா பத்தாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ஃபர்ட் புல் லெவலாக இருக்கு அந்த லெவல் அதை கட் பண்ணி ஆகும்போது நம்ம பதினோறாயிரம் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னும் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதுலேருந்து பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது அப்படிங்கிற மிடில் ஆப்ஷன் ரைட்டர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸை பற்றி தெரியாதவங்க நாளையிலேருந்து நம்ம ஃபா பேசிக் பிகினர்ஸ் வீடியோஸில் ஃபியூச்சர்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது நிச்சயம் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் இப்ப நம்ம பியோட் லெவல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு அப்படிங்கிற லெவல்ல நிஃப்டி பிப்டி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பியோட் லெவல்ஸ் கணிச்சோம்னா பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு சப்போர்ட் அந்த சப்போர்ட்டை கட் பண்ணுச்சுன்னா பத்தாயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி மூணு தேர்ட் சப்போர்ட்
அடுத்தது எஃப்ஐ அண்ட் டிஐ டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் பதினொன்னாம் தேதியோட இறுதி முடிவுல அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு கோடி நெட்டா சேல் பண்ணிருக்காங்க ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் அதே மாதிரி டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் நூத்தி இருபத்தி மூணு கோடிக்கு மேல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஏன் டெய்லி வாட்ச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நான் தனித்தனியாக ஒரு வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பிளேலிஸ்டில் போய் ஈக்குவிட்டிங்கிறதுல ஃபோல்டரில் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்டாக தெரியும் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு அடுத்தது நம்ம இன்ட்ராடே ஸ்டாக்ஸில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் அதாவது வெள்ளிக்கிழமையோட ட்ரேடிங் முடிவடைந்ததை வச்சு இந்த பங்குகள் எல்லாம் வந்து நம்ம கவனிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த விதத்தில் ஹை டெலிவரி பர்சன்டேஜில் கோட்ரேஜின் என்டிபிசி பிரிட்டானியா ராம்கோ சிமெண்ட் மேரிகோ இந்துஸ்தான் யூனிலீவர் கோட்ரேஜ் சிபி ஸ்ரீ சிமெண்ட் அத்தானி போர்ட்ஸ் பெட்ரோநெட் இதெல்லாம் ஹை டெலிவரி பர்சன்டேஜில் கவனிக்க வேண்டிய பங்குகளாக இருக்கு இருபத்தி அஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் லாங் பில்டப் அதுல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் ஐசிஐசிஐ ப்ரொட்டன்ஷியல் லைஃப் டோரன் பார்மா மைண்ட்ரி முத்தூட் பினான்ஸ் காட்ரை பிளிப் கேபிஐடி என்ஹெச்பிசி எஸ்காட்ஸ் மனப்புரம் கோட்டாக் பேங்க் நாப்பத்தெட்டு ஸ்டாக் ஷார்ட் கவரிங்ல இருக்கு அதுல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் சிஇஎஸ்சி அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் என்எம்டிசி இந்தியன் பேங்க் ஐஜிஎல் ஏசிசி ஐஓசி கோட்டாக் பேங்க் பெகர் பெயிண்ட் அதுக்கப்புறமா டிசிபி பேங்க் ஷார்ட் பில்டப்ல எழுபத்தி ஏழு ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு அதுல ஹை லெவல்ல இருக்கிறதுல கவனிக்க வேண்டியது ஏர்விந்த் ஜஸ்டைல் டோரன் பவர் அலகாபாத் பேங்க் ஜிந்தால் ஸ்டீல் பிசி ஜுவல்லர் இந்துஸ்தான் பேங்க் ஸ்ரீ சிமெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா குமின்சன் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்டாக் லாங் அன்வைண்டிங்ல இருக்கு அதுல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் ராம்கோ சிமெண்ட் கோட்ரேஜின் டிஎல்எஃப் கால் பால் கே எஸ் சிஎல் வி காட் பேட்டா இந்தியா பவர் கிரிட் எம் எஃப் எஸ் எல் அதுக்கப்புறம் என்டிபிசி பல்க் டீட்ஸ் நடக்க போற ஸ்டாக்குகளை கவனிக்க வேண்டியது ஜிஎஸ்எஸ் இன்ஃப் இன்ஃப் ஓகே பல்க் டீட்ஸ்ல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் வந்து ஐ திங்க் இது ராங் சாரி ஹைட் பண்ணிடுங்க நியூசஸ் இருக்கிற பங்குகள் மட்டும் பார்க்கலாம் இன்ஃபோசிஸ் ஸோ கியூ த்ரீ ரிசல்ட் வந்து இன்ஃபோசிஸோட வந்தது நமக்கு தெரியும் ப்ராஃபிட் டவுன் டுவெல் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி வாட்ஸ்அப்பில் கம்யூனிட்டி டேப்லேயும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை தமிழில் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் அதில் இருக்கிற இன்னொரு நியூஸ் என்ன ப்ராஃபிட் டவுன் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் ரெண்டு நியூஸஸ் இருக்குது ஒன்று அவங்க பைபேக் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் அவங்க வந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்க த போர்டு அப்ரூவ்ஸ் அ ஸ்பெஷல் டிவிடெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர் ஸோ அது கொடுத்துருக்காங்க பைபேக் அப் டு எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி குரோர் அட் மேக்ஸிமம் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் ஷேர் ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து மேபி பையர்ஸ்க்கு பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் அதனால நம்ம நாளைக்கு இன்ஃபோசிஸ் எப்படி ஓப்பன் ஆகுது ட்ரெண்டு எப்படி இருக்குது குளோபல் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுது யூஎஸ்டி ஐஆர் ப்ரைஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வச்சு தான் இன்ஃபோசிஸோட வேல்யூவை நம்மளால் கணிக்க முடியும் அடுத்து கார்டியா ஹெல்த் கேருக்கு பாசிட்டிவ் நியூஸ் இருக்கு லைக் அவங்க வந்து சித்தூஸ் ரிசீவ்டு ஃபைனல் அப்ரூவல் ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் நியூஸாக இருக்குது அடுத்தது ஜம்மு காஷ்மீர் பேங்கோட கியூ த்ரீ ப்ராஃபிட் ரைசஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஜிஎன்ஏ ஆக்லஸ் அவங்களோட ப்ராஃபிட் ரைசஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ராஃபிட் ரைசஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் டவுன் அப்படிங்கிறத வச்சு மட்டும் இந்த ஸ்டாக்கில் நம்ம டிசிஷன் எடுக்கக்கூடாது நம்ம பல தடவை பேசியிருக்கோம் அதை பற்றி பேசி அதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அடுத்த நியூஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபெடரல் பேங்க் ஃபெடரல் பேங்கோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் மிஸ்டர் ஷ கணேஷ் சங்கரன் ஸ்டெப்ஸ் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த நியூஸ் வந்து ஃபெடரல் பேங்க்ல இருக்கு எஸ் பேங்க்கு இருக்கிற நியூஸ் என்னன்னா பேங்க் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிரவுன் டெட் ஸோ ஆஸ் அ நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பார்ட் டைம் சேர்மன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவரை பொ அவர் யாரு அவர் என்னெல்லாம் வந்து செய்ய போறாரு அவரோட பங்கு என்ன அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த பேங்க்ல சில சேஞ்சஸ் நாளைக்கு அந்த ஸ்டாக்ல வரலாம் அடுத்து ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜி ஆடிட் கமிட்டி வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் பிஎஸ்ஆர் அண்ட் அசோசியேட் எல்எல்பி அட் த ஸ்ட்ராட்டஜி ஆடிட்டர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஹூ வில் ஹோல்ட் ஆஃபீஸ் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் ஃபைவ் கன்சிக்யூட்டிவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது டாடா ஸ்பான்ச் அயன் ஸோ இந்த நிறுவனத்தோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட் வந்து கன்சல்டேட் ப்ராஃபிட் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் தான் நம்ம ஸ்டாக் நியூஸஸில் சில பங்குகளாக இருக்குது பேன் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டாக் அகெயின் அத்தானி பவர் அதுக்கப்புறம் ஜெட் ஏர்வேஸ் ஸோ ரிசல்ட்
ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த நியூஸ் வந்து ஐசிசி செக்யூரிட்டிஸோட லெவலை வந்து குறைக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இருந்தாலும் ஐசிசி செக்யூரிட்டிஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்ல லெவலில் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாளைக்கு வரப்போற கியூ த்ரீ ரிசல்ட் ஐசிசி செக்யூரிட்டிஸ்க்கு பாசிட்டிவிட்டியாக வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அதை நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஸோ ரிஸ்க் எடுக்கணும் கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரிசல்ட்ஸ் இருக்கிற ஸ்டாக் வந்து பார்க்க வேணாம் ஆனால் நீங்க மானிட்டர் பண்ணி லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க நியூஸ் எப்படி வருது ரிசல்ட் எப்படி வருது அந்த ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டாக் எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம மானிட்டர் பண்ணோம்னா அடுத்து நம்ம ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக வெயிட் பண்ணும்போது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது இந்த நியூஸை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தெரியல நான் அதில் தலையிட போகிறது கிடையாது அப்புறம் ஏன் நான் அதில் பார்க்கணும்லாம் யோசிக்காதீங்க நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அது ஆனால் ஐசிஐசி செக்யூரிட்டிஸ்க்கு பாசிட்டிவ் நியூஸ் இருக்குது அதனால் அதை பேஸ் பண்ணி அதில் சில சேஞ்சஸ்லாம் வரலாம் அதை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிரகாஷ் இன் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த பங்குகளுக்கு எல்லாமே வந்து ரிசல்ட்ஸ் வருது கார்பரேட் ஹோம் நம்ம வீக்லி வீக்லி பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் இதை நான் ஆல்ரெடி வந்து வீக் எப்படி இருக்குன்ற வீடியோலயே சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை சொல்லிட்டேன் குஜராத் கேஸ் லிமிடெடுக்கு ஸ்பிளிட் வேல்யூ நடக்குது பத்து ரூபா இருந்து ரெண்டு ரெண்டு ரூபாய்க்கு வந்து ஃபேஸ் வேல்யூ ஸ்பிளிட் பண்றாங்க ஸோ இது வந்து பதினஞ்சாம் தேதி ஜனவரி அன்னைக்கு டூ தௌ எக்ஸ்பைரி டேட்டு ரெக்கார்ட் டேட்டு பதினெட்டு பதினாறு நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டவுட்ஸ் கேட்குறீங்க ரெக்கார்ட் டேட்டு பதினாறாம் தேதி உங்களோட டிபி அக்கௌண்ட்ல அந்த பங்கு இருக்கணும் அப்போ நீங்க பதிமூணு பதினாலாம் தேதி அந்த ஸ்டாக்கை பை பண்ணீங்கன்னா பதினாறாம் தேதி உங்களோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல இருக்கணும் ஸோ அது அந்த டைம்ல இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஸ்பிளிட் உங்களுக்கு நடக்கும் அட் த சேம் அந்த அந்த என்ன கார்பரேட் ஆக்ஷன் இருக்கோ அது உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் பதினேழாம் தேதி நீங்க செல் பண்ணிக்கலாம் பதினாறாம் தேதி இருந்தால் கம்பல்சரி உங்களுக்கு அது அந்த ரெக்கார்ட் டேட் அன்னைக்கு உங்க டிபி அக்கௌண்ட்ல இருக்கணும் அதுதான் மேண்டேட்டரி அது ஐ திங்க் அந்த டவுட் கேட்ட நிறைய பேத்துக்கு இது தெளிவான விளக்கமா இருக்கும் உங்களுக்கு அது தெளிவான விளக்கமா இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு புரியல நீங்க இன்னும் தெளிவா சொல்லுங்க சொன்னீங்கன்னா நான் தனியா ஒரு வீடியோ போடுறேன் அடுத்து டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் இன்டர்நெம் டிவிடன் கொடுக்குறாங்க அது வந்து உங்களுக்கு பதினேழாம் தேதி வந்து எக்ஸ்பைரி ஆகுது பதினெட்டாம் தேதி அன்னைக்கு அந்த ஸ்டாக் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டிவிடண்ட் கிடைக்கும் அடுத்தது என்எம்டிசி லிமிடெட் இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி கூட காட்டுறேன் இன்னும் டீட்டெயில்டா டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸோட டிவிடண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க தெளிவா பாக்கலாம் டாடா டிசிஎஸ் கம்பெனி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிவிடண்ட் கொடுக்குறாங்க என்ன அப்படின்னு பதினேழாம் தேதி ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டிவிடண்ட் கொடுக்கறதா தான் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்ன ஏது அப்படிங்கிறத நம்ம தனியாகவே பார்த்துக்கலாம் அடுத்து என்எம்டிசி லிமிடெட் பைபேக்கு பதினெட்டாம் தேதி பதினெட்டாம் தேதி நமக்கு என்ன கிழமை வருது வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு பைபேக் இருக்கு ஸோ பைபேக்கை பற்றி நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் பைபேக்னா என்ன அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் அதை ஃபார்மால் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் பைபேக் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இதுக்கெல்லாம் நான் கண்டிப்பாக தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் அது உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேசிக்காக பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் அடுத்து குளோபல் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஐ திங்க் நம்மளால் டென் மினிட்ஸில் ஒரு வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்குற ஒவ்வொரு கொயரிஸ்க்கும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இட் இஸ் டேக்கிங் டைம் மேக்ஸிமம் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இருந்து கம்மி பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம வந்து யூஎஸ் மார்க்கெட் ஃபஸ்ட் நம்ம யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் அப்புறம் யூஎஸ் மார்க்கெட் குளோபல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு டிசிஷன் எடுப்போம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் தான் நாளைக்கு இப்படி இருக்கு தற்சமயம் நாளைக்கு இது கண்டினியூ ஆச்சுன்னா இப்படி நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் நாம் வந்து சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம குளோபல் செக் பண்ணிடலாம் குளோபல் மார்க்கெட் ஓகே இருக்கு <laughs> ஸோ குளோபல் ஏஷியன் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால இந்த நிலை காலை வரைக்கும் தொடர்ந்துச்சுன்னா எஸ்டிஎக்ஸ் நிஃப்டி நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய பங்கு சந்தையும் பாசிட்டிவிட்டியாக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஓப்பன் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது க்ரூட் ஆயிலோட ப்ரைஸ் பார்க்கலாம்
எண்பத்தி ஒன்பது பைசா இறங்கி ஐம்பத்தி ஒரு ரூபாய் எழுபது பைசால இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல டவுன்ல இருக்கு ஸோ இதுவும் நமக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு அடுத்து இஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் பிரைஸ் எண்பத்தாறு காசு ஏறி இருக்கு ஸோ காலையில் ஒன்பது ஒரு எயிட் தேர்ட்டி போல நிலைகள் எப்படி இருக்கு நிலைமைகள் எப்படி இருக்கு நியூஸஸ் எப்படி இருக்கு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு நாளை மார்க்கெட் எப்படி ஓப்பன் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தா இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தை கீழே இருக்கிற கமெண்டில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்க அப்போ உங்களோட ஒவ்வொரு மோட்டிவேஷனலான அந்த பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன் எனக்கு அடுத்தடுத்த லெவல் கொண்டு போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கொடுக்குது ஸோ உங்கள் கருத்தை தயவு செஞ்சு பகிர்ந்துக்கோங்க அது நிச்சயமாக எனக்கு ரொம்ப வேல்யூபிளான இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் குட் நைட் இந்த வாரம் உங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கட்டும் ஸோ ஹாப்பி போகி ஹாப்பி பொங்கல் என்ஜாய் த ஹோல் வீக் ஹாப்பியாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஹாவ் அ கிரேட் டே தேங்க்யூ